いやートンケン TV のトンケンですえーと今日はですねまあ新年のね恒例行事となりました東大阪パーキングでね旧車の集まりがあるということでね今年もやってきましたこの新年の東大阪はねもう関西一円のね旧車が集まるということでねまあ有名なイベントになりましたので今日もねたくさんの旧車をね撮っていきたいと思いますので楽しみにしててくださいねはいこのようにね続々とね車が入場してきますねこれが東大阪の破壊力ですよすごいですねね、もう数が多い数が多いんでねもう順番に端から見ていきましょうねここにねいきなりスカイラインのね3代目と4代目がありますんでねちょっと撮っていきましょうねこちらまず4メリですね4メリでオーバーフェンダーがついているんで、まあ、いわゆるね4メリ r 仕様という感じでしょうかねこのようにねグリルは R グリルをね装着されていますねでオーバーフェンダーに渡辺というスタイルですよね定番のスタイルですよねでねこのミラーねここにラインが入ってるじゃないですかこのラインが入っているということはこれ電動ミラーなんですね電動ミラーということはすなわちこのグレードは GTX とね推測されますねはい室内まず見ていきましょうねそうですね GTX ですねでエアコンの吹き出し口が丸になっているので後期ですね後期の GTX ステアリングはナルディに変えられてねダッツンバゲットですねこの辺は走りのね仕様になってますねで綺麗にカットされた、ね、リアのオーバーフェンダーこれでねフォードはなんだけども乗り降りができるぞという感じですねバッチは青バッチになってますね GTX の場合はゴールドなんですけどもねバッチは青バッチちょっとまた新年から失格したかもしれないですね。ね、2000GT になってますね。<笑>はい。ね、いやでもね、僕もケンメリマニアの端くれとしてね、これ間違ってないはずなんですよ。あの、先のミラーは電動ミラーなんでね。でもこの GT のね、青バッジもね、かっこいいですよね。はい。ね、シルバーがね、非常に美しいですね。ね、というわけでねまず新年一発目は4メリカールでしたねお隣はシルバーの箱須賀ですねこちらもねシルバーが非常に美しい箱須賀ですよでちょっと変わった感じになってるのがオーバーフェンダーがねリアだけついたね、まあ、正統派の R 仕様というんでしょうかねそんな感じなんですけどもこれフロントもね珍しいですよねこれフロント、まあ、オーバーフェンダーこそついてないんですけどもこれはフェンダーをねちょっと加工して叩き出してる感じに、ね、なってますよねこういう感じも珍しいですねでもパッと見はねこの正統派の GTR 仕様ということでこの叩き出したフェンダーのおかげでね極太のね渡辺がね前からね入ってるという感じですよねでね正統派の R 仕様ですよね GTR グリルがかっこいいでチンスポンも装着されているとこういうのがねかっこいいですねこのアイドル HC 特殊
これ何のステッカーかちょっと僕分かんないんですけども GTR によく装着されてますよねこれねで室内はねナルディにねバケットシートがね装着されてますねこちらも内装は黒でね非常に綺麗ね非常にねスパルタンなね室内となってますよねでこのビューですよねこのビューがかっこいいこのオーバーフェンダーちょっと半ツヤと言われるねツヤのないオーバーフェンダーにね極太の渡辺がねすっぽり収まってしまうというねその辺が非常にかっこいいですよねでリアもね GTR 仕様バッチリですね白ガラスなんでもしかしたら本物の GTR だったら大変失礼しましたと言ったところなんですけども、ね、というわけでねこちらも非常にねバシッと決まったスカイライン46年式の箱塚でしたねはいこちら510ブルですね白が綺麗なね510ブルこれ前期でしょうねグリルの形状からおそらく前期だと推測されますよねでこのチンスポね510にね特有のこのなんていうチンスポなんですかね BR とか言うんですかねちょ,ちょっと分かんないですけどバードにはね、このチンスポがねよく見受けられますよねでアルミはね渡辺ですねスポークの部分だけ黒になってる渡辺ってねこの珍しいタイプですよねでブルーバードはねこの砲弾ミラーがね非常にかっこいいねこの砲弾ミラーが僕はブルーバードに非常に似合うと思いますよねできっちりねシャコタンにされてていい感じのね車庫端で決まっていると思いますよねリアテールはねこれフォードアなんですけどもこれクーペのねテールにしておられますねこのテールランプね実はクーペ用なんですけどもその辺はまあオーナーさんのねこだわりでクーペ用に変えられておられるんじゃないでしょうかねで室内はダッツンコンベにねダッツンバゲットですよね定番のね走りの仕様になってますよね非常に室内は綺麗ですよでというわけで白が非常に眩しい510ブルーでしたね、はい、こちらにね非常に綺麗なね4メリがありますね白が非常に綺麗まずねこのグリルがいいですねグリルこれ後期のグリルなんですけどもね GTX っていうねこのバッジがしっかり残ってるっていうのがね珍しいですよこれ GTX はねゴールドなんですねゴールドバッジ、ね、この感じ見てくださいこの後期のグリルね剣メリはねまあ GTR じゃなくてもね、まあ、剣メリはねこのようにね、GTR じゃなくてもね、非常にかっこいいんですよね、グリルがね。これね、さっきもね、言いましたけども、このラインが入ってるんですよね、GTX のミラーをね、これが電動ミラーの証です。
でアルミはねレーシングハードですねこのねリアもバッチリ決まってますよね4ミリもね2ドアと同じようにねこっからがかっこいいんですよねあのフェンダーにかぶるねレーシングハート、ね、この辺が非常にかっこいいでねこの4ミリのいいところはねこのノーマルのねグリルとかリアガーニッシュをねしっかり残っているっていうところなんですよねなかなかね残ってないんですよねこれ見てくださいスカイラインね GTX はこのゴールドなんですよ白ゴールドでリアガーニッシュもねしっかりね GTX E って書いてるのこれエクストラですね後期のね豪華仕様 GTX っていうのはね豪華仕様なんですけどもその中でもね後期になるとさらにね豪華版が出るんですよそれが GTXE エクストラということでねこの個体はねその豪華版のね4ミリですねバッチリが非常に綺麗っていうのがね印象ですよねで室内はねダッツンコンペですねこのね木目調のねこのインパネ周りがねかっこいいんですよ GTX まあ R のねアルミパネルもいいんですけども GTX といえばこの木目調のねメーターパネルにね7連メーターですよこれが懸命量かっこいいんですねでシートはねダッツンバケット風のねフルバケットシートですよねというわけでね非常にね白がね綺麗だなっていう印象の4ミリ g t x でしたねはね、今日はデッカ面でやってきました、まあ、R30 がねちょっと数台止めてあったんでねちょっと同じ同じ場所にね止めてますはいこの一角はねちょっとデッカ面がねデッカ面と R30 がね数多く置いてるんでちょっと見ていきましょうねまずは前期のね R30 ですねこのグリルはね前期ですね前期の R30 ですねでバッチがついてますねですねまあ、R30 はこのブラックがね純正色であったんですけどもこのブラックがね純正色のブラックかどうかっていうのはちょっと分かりませんけども、ね、かっこいいですよね黒もねで板っぱねを装着されているとで板っぱねね前期のねリアテールもかっこいいですよねリアからもね非常にバチッとね決まったリアビューとなってますよねいいですねこれねで室内はねウッドステアリング変えられて水中下のシフトノブですねでねこういう扇風機なんかねあの昭和を感じさせますよねでこのシートのねこのレースのねやつですねこの辺が非常に昭和っていう感じがしますねはいでというわけでね黒が珍しい前期のサンバルスカイラインですねでこちらはね R31 ですねこれね31のパサージュじゃないかなこれおそらくねグレードは、まあ G、このねこのグリルはね GTS じゃなさそうなんでおそらくパサージュだと思われますねでもねアルミはね渡辺に変えられて走りを意識した1台となってますよねパサージュでしたねパサージュって書いてますねここにねパサージュ GT ね GT なんで6気筒は6気筒ですねはいで
で室内はねモモステに変えられててねノーマルをね維持されてるグレーを基調としたねこの室内のねいい感じですよねこの非常にねグレーがね綺麗なね三一のスカイラインパサージュでしたねはいこちらもねいつも撮らせていただいてる赤黒のね低画面ですねこれはねまあいつも言ってるんですけども非常にね赤がね鮮やか赤が鮮やかでこのね黒の渡辺がねバシッと決まっているんでね非常にねこの赤と黒のねコントラストっていうのはね非常に眩しいんですよこのね渡辺も非常に綺麗にね磨き込まれてますねでこのねこの感じですよねまあ R3 マスカイラインといえばこの赤黒のイメージをねされる方が多いと思うんですけどもねこのこの答えはねその赤黒が非常にね綺麗これテールなんかもね非常に綺麗にね綺麗な状態ですよこのテールってねなんか空洞になっててね雨とかが降るとね結構雨漏りする場合があるんですけども雨漏りしたらねこの水滴とかがねついちゃうんですよこの中にこの個体を見る限りねそんな雨漏り心配はなさそうですよねで室内でねまあナルディに入られてで赤黒のねこのフルバケットシートですよねこの辺はボディの色をね意識されてるんだと思いますよねでこの赤のね緩急剤が取り付けられたロールバーとねこちらも走りの1台となってますよねというわけで赤黒が非常にね綺麗なね後期の鉄仮面ですねこちら前期ですね前期のサンバルのスカイラインこのねハニカムのグリルがいいですよねこのハニカムのグリルはねエンジンがね L 型なんですよ L 型を積んでるサンバルのスカイラインはこのハニカムグリルになるんですねで FJ を積んでるとここ3本グリルになるんでねその辺の違いでねまあ,あの分かるんですよねでフェンダーミラーになってて非常に貴重なね個体ですよフェンダーミラーのねサンバルスカイラインも非常に貴重でアルミはねエクイップですねエクイップこれはねまあ最近のアルミですよね最近のね旧車,旧車乗りにね非常に人気が高くなってきたエクイップでリアはね極太のね柿本マフラーがね装着されてますねこの辺は非常に走りの一台となってますよねでねこの辺のねスライチ具合もね非常にねバッチリ決まってますよねでこの GT ターボのねこのステッカーねこのステッカーもいろんな種類があるんでね非常にいい感じで決まってますよねでステアリングナルディに変えられててねメーターは0キロの位置がね水平にこの針がね水平になるようにね設計されてるんですよねでレカロシートとね非常に走りも抜かりはないぞという仕様ですよねというわけでねこのグリル周りがね僕は好きな前期のサーマルスカイラインでしたねはいここにもね赤黒のね鉄仮面がありますねこちら非常にこちらもね赤が非常に眩しい鉄仮面ですでねこの車ね綺麗なのはね当たり前なんですよっていうのはね最近納車されたということででねまあ、あの僕もいつもお世話になっている CPN さんでね仕上げられたというね車なんですねまあ赤がねバッチリ決まってますよねで R30 では珍しいねこのオーバーフェンダーがついたタイプですねオーバーフェンダーがついたタイプで,で渡辺を装着されてると、ね、このオーバーフェンダーね、まあ、いわゆる半ツヤと呼ばれるね、まあ、ツヤが半分ないようなねオーバーフェンダーですねオーバーフェンダーがついてるんでねフロントからスカリムのね渡辺がねすっぽり伸び込んでしまってますねでねこの辺の処理とかもねしっかりされてますよねでリアもねオーバーフェンダーがついてるんでね非常に極太ですねでこのステッカーはねこれ CPN さん特有のやつですねこのねフォントはねあの CPN さんと同じフォントですよねでこれゲイが細かいのはねしっかりこのターボのね王にかからないようにこの
切断されたねこのオーバーフェンダーこの辺が芸が細かいですよねでリアからもね非常にバッチリとねこのつらつら具合がね決まってますよね、うん、室内はねこれはどモモステでしょうかね非常にスポーティーなねステアリングに変えられてますよねで赤黒のね室内ですよね RS 専用のね室内になってますよねというわけでね非常にね鮮やかな赤黒のね鉄仮面でしたねいいいただいてるハコスカがありますねでね今回ねこれこちらにね30の Z がありますね丸んですねハコスカがありますね46年のハコスカでしょうかねこちらもかっこいいダルマセリカですねこのダルマセリカのこのグリルですよね